వెల్కమ్ టు రాజ్ టెక్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఈ వీడియోలో మనం జావా ప్రోగ్రామ్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి కంప్లీట్ సిలబస్ క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ అండ్ అలాగే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ కూడా ఒకసారి చెక్ చేద్దాం సో వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఒకవేళ మీరు మా ఛానల్కి కొత్త క్వశ్చన్లైతే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్లైకన్ కూడా ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి సో దాట్ నేను వీడియో అప్లోడ్ చేసిన ప్రతిసారి మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది అండ్ వీడియోని ఎండ్ వర్క్ చూడండి సో మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను సో స్కిప్ చేయకుండా వీడియోని ఎండ్ వర్క్ చూడండి సో వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద చూసినారు కదా సో జావా ప్రోగ్రామింగ్కి సంబంధించి కంప్లీట్ సిలబస్ అనమాట సో సిలబస్ ఒకసారి చెక్ చేసే ముందు సో మనం క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ అయితే డిస్కస్ చేసుకుందాం సో మీలో చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది సో లాస్ట్ టూ టు త్రీ ఇయర్స్ నుంచి సో కోవిడ్ క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ ఇస్తారు సో దాంట్లో మనకి ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు సో అవుట్ ఆఫ్ విచ్ మనం ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ రాయాలి సో ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ అనమాట సో టోటల్ ఫైవ్ క్వశ్చన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ సో సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ సో ఈ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్కి సంబంధించి సో వెయిటేజ్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం సో ఎయిట్ ఈ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్లో మనకి సబ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి లేదా డైరెక్ట్ ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్కి ఇచ్చే ఛాన్స్ అయితే ఉంది సో ఈ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్కి మనకు వెయిటేజ్ చూసుకుంటే మాత్రం సో ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి టూ క్వశ్చన్స్ సెకండ్ యూనిట్ నుంచి టూ క్వశ్చన్స్ థర్డ్ యూనిట్ నుంచి టూ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ నుంచి వన్ వన్ క్వశ్చన్ ఈచ్ అయితే వస్తుంది సో టోటల్ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ అయితే మనకు వస్తాయి సో ఇక్కడ వెయిటేజ్ చూసుకున్నట్లయితే ఈ త్రీ యూనిట్స్కి హై వెయిటేజ్ అయితే ఉంది కదా సో టోటల్ సిక్స్ సిక్స్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఈ త్రీ యూనిట్స్ నుంచి వస్తున్నాయి సో ఈ త్రీ యూనిట్స్ మీద మీరు ఫోకస్ చేయండి ఎందుకంటే ఇది ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్కి సంబంధించి సబ్జెక్ట్ కాబట్టి సో ఈ త్రీ యూనిట్స్ మీద మీరు మెయిన్ ఫోకస్ చేయండి సో ఇదే మనకి బేస్ అనమాట సో ఈ త్రీ యూనిట్స్ మనకి కంప్లీట్ బేస్ ఈ జావా ప్రోగ్రామింగ్ సబ్జెక్ట్కి సో మీరు ఈ యూనిట్స్ మీద కూడా చదవచ్చు సో ఇన్ కేస్ మీకు ఆ త్రీ యూనిట్స్ అర్థమైతే సో ఈ టూ యూనిట్స్ కంప్లీట్ చేయొచ్చు బట్ నా రికమెండేషన్ ఈ త్రీ యూనిట్స్ మీద మీరు ఫస్ట్ అయితే ఫోకస్ చేయండి ఎందుకంటే టైం చాలా తక్కువ ఉంది ఇది ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ మనం బట్టి పట్టడానికి ఉండదు సో కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ అయితే మనకు ఉండాలి సో ఈ త్రీ యూనిట్స్ మీద ఫస్ట్ అయితే మీరు ఫోకస్ చేయండి సో ఈ త్రీ యూనిట్స్ సిలబస్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే సో ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ థింకింగ్ మనకుంది అండ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఉంది ఫస్ట్ చాప్టర్ ఫస్ట్ యూనిట్లో సో ఈ టూ చాప్టర్స్ వెరీ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ సో ఆల్రెడీ మీరు సీ ప్లస్ ప్లస్లో సీలో నేర్చుకుని ఉంటారు సో ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ దానికి సంబంధించి ఫీచర్స్ డేటా టైప్స్ వేరియబుల్స్ అరేసి ఇవన్నీ మీరు సీలో నేర్చుకున్నారు కదా సో సేమ్ అవే అండ్ నెక్స్ట్ మనం కొత్తగా చూసే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ లైక్ ఇన్హెరిటెన్స్ పాలిమార్ఫిజం సో కంపల్సరీ మీరు అన్ని టోటల్గా అన్ని టాపిక్స్ అయితే కంపల్సరీ చదువుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ యూనిట్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే మనకి ప్యాకేజెస్ అండ్ స్ట్రీమ్ బేస్డ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అంటే జావా ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అయితే ఉన్నాయి సో ప్యాకేజెస్లో మనకి డిఫైనింగ్ ప్యాకేజ్ క్లాస్ పాత్ యాక్సెస్ ప్రొటెక్షన్ ఇంపోర్టింగ్ ప్యాకేజ్ నెక్స్ట్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఉన్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ స్ట్రీమ్ బేస్డ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్లో మనకి స్ట్రీమ్ క్లాసెస్ బైట్ స్ట్రీమ్ క్యారెక్టర్ స్ట్రీమ్ రీడింగ్ కన్సోల్ ఇన్పుట్ అండ్ రైటింగ్ కన్సోల్ ఇన్పుట్ ఫైల్ క్లాస్ రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ ఫైల్ సో ఇలాగ మనకి డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ టాపిక్స్ అయితే ఉన్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ యూనిట్ త్రీ చూసుకుంటే మాత్రం ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అండ్ మల్టీ థ్రెడింగ్ సో దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ హైలీ యూస్ఫుల్ కాన్సెప్ట్స్ సో ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్లో మనకి ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఎక్స ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ఎక్సెప్షన్ టైప్స్ అన్కాట్ ఎక్సెప్షన్స్ ఎక్సెట్రా సో మీరు సీ ప్లస్ ప్లస్లో మీకు ఏదైతే ఫిఫ్త్ యూనిట్లో కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయో సో అవే మనకి ఇక్కడ ఉంటాయి సో కొద్దిగా ఎక్స్ట్రా టాపిక్స్ ఉంటాయి లైక్ మల్టిపుల్ క్యాచ్ క్లాసెస్ నెక్స్ట్ ట్రై స్టేట్మెంట్స్ త్రో త్రోస్ ఫైనలీ సో ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ మనకి ఈజీ కాన్సెప్ట్స్ కూడా ఈజీగా అర్థమవుతుంది అండ్ వీటి అన్నిటిది మీరు థియరిటికల్గా నేర్చుకోవడానికి లేదు సో మీరు కంపల్సరీ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా మీకు వచ్చి ఉండాలన్నమాట సో ఎందుకంటే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కాబట్టి సో మీరు థియరిటికల్ ఆన్సర్స్ రాస్తే మీకు సరిపోతే కంపల్సరీ మీరు ఏం ఆన్సర్ రాసినా దానికి కంపల్సరీ మీరు ఒక ప్రోగ్రామ్ అయితే దానికి సంబంధించి ప్రోగ్రామ్ అయితే ఎగ్జామ్లో రాయాల్సి ఉంటుంది సో కంపల్సరీ మీకు ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ చాప్టర్ చూసుకుంటే మాత్రం మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ సో డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ థ్రెడ్ బేస్డ్ మల్టీ టాస్కింగ్ అండ్ ప్రాసెస్ బేస్డ్ మల్టీ టాస్కింగ్ జావా థ్రెడ్ మోడల్ క్రియేటింగ్ థ్రెడ్ సో ఇలాగ
మొదలవుద్ది ఇన్ కేసు మీకు వచ్చిన క్వశ్చన్స్ అయినా సరే మళ్ళీ తిరిగి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం జావా ప్రోగ్రామింగ్ కి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే చూద్దాం సో మీలో చాలా మంది టైం తక్కువ ఉందని అన్ని కాన్సెప్ట్స్ చదవడానికి డిఫికల్ట్ ఫీల్ అవుతారు కదా సో నేను కొన్ని ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ అయితే సమరైజ్ చేసి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే నేను ప్రిపేర్ చేశాను సో అప్పటి వరకు అయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ అలాగే పక్కన బెల్ ఐకన్ కూడా ప్రె